இந்த அனமலை சார் சொன்னாங்க விளையாட்டுனுடைய உட்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துறதுக்காக வந்து கேலோ இந்தியா ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம்னு சொன்னாங்க ஆனால் இது அதுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் சார் ஆனால் இப்போது அதில் வீராங்கனைகளுக்கு வந்து ஏதுவான ஒரு சூழல் இருக்குது அப்படின்னா மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்குது காரணம் டெல்லியில் வந்து போராட்டம் நடத்துகிறாங்க அந்த போராட்ட காலத்தில் வந்து தர தரன்னு இழுத்துட்டு போகிற காட்சிகளும் நேற்று பார்க்க முடிஞ்சுது அதை சரி செய்ய முடிஞ்சுதுங்களா அதுக்கு வந்து விசாரணை குழு அமைச்சாங்க அந்த விசாரணை குழுடைய ஸ்டேட்டஸ் என்னன்னு தெரியல நான் இதுக்கு பதில் சொல்கிறேங்கண்ணா அமைச்சர் வந்து குறிப்பாக இந்த மோடிஜி அரசனுடைய ஒம்பது ஆண்டு காடு சாதனைகள்லாம் பதில் சொல்கிறாங்க நான் அதுக்கு பதில் சொல்கிறேன் ஆனால் இப்போ ஜே நான் உட்காந்துங்க உட்காந்துங்க இப்போ நம்முடைய நிறுவனத்தில் நம்முடைய சகோதரி பணிபுரிகிறாங்க நாளைக்கு காலையில் அந்த சகோதரி வந்து அண்ணாமலையின் மீது ஜே மீது ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க அந்த சகோதரி வைக்கிற குற்றச்சாட்டில் முதல் கண்டிஷன் என்ன போடுறாங்கன்னா இதை நான் குற்றச்சாட்டு வைத்தவுடன் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தவுடன் நீங்கள் ஜேவியோ அண்ணாமலையோ அரெஸ்ட் பண்ணால் தான் அடுத்த விஷயங்கள்லாம் பேசுவேன்னு அந்த சகோதரி சொல்கிறாங்கன்னு இமேஜின் பண்ணலாம் அப்போ ஒரு நாட்டில் சட்டத்திட்டம் ரூல் ஆஃப் லா அப்படிங்கிறது என்ன ஆகும் உதாரணத்துக்கு நாளைக்கு உங்கள் மேலேயும் ஒருத்தர் குற்றச்சாட்டு வைக்கலாம் எம்எல்ஏ வைக்கலாம் அரங்கத்தில் இருக்கிற யார் மேலேயும் வைக்கலாம் ஆனால் அவங்க ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் போடுறாங்கன்னு இமேஜின் பண்ணலாம் நான் குற்றச்சாட்டு வைத்தவுடன் நீங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணணும் நீங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணால் தான் நான் அடுத்த கட்ட பேச்சுவார்த்தையை நடத்துவேன் என்று சொன்னால் இந்தியாவில் சட்டத்திட்டம் என்பது என்ன ரூல் ஆஃப் லா அப்படிங்கிறது என்னங்கண்ணா ஒரு சட்டத்திட்டமும் ரூல் ஆஃப் லா என்ன சொல்லுதுன்னா யாருக்கு வேண்டுமானாலும் இந்தியாவில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பதற்கு உரிமை இருக்கு அது ஒரு ப்ராசஸில் போகும் ஒரு பிளிமினரி எவிடென்ஸ் இருக்கு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணிட்டாங்க ஒருத்தர் தவறு பண்ணியிருக்காங்க அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க தொண்ணூத்தொம்பது சதவீத தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி ஒம்பது சதவீத எஃப்ஐஆரில் அரெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் ப்ராசஸில் உதாரணத்துக்கு சிபிஐ எடுத்தீங்கன்னா சார்ஜ் ஷீட் போடும்போது தான் அரெஸ்டே பண்ணுவாங்க தமிழ்நாட்டில் டூ ஜி ஸ்கேம் உட்பட யாரையும் சிபிஐ வந்து முதல் தகவல் அறிக்கை ப பதிவு பண்ண உடனே அரெஸ்ட் பண்ணும் உதாரணத்துக்கு என்னையும் பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்னைக்கு திமுக அமைச்சர்கள் மீது பல ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை வச்சுருக்கேன் ஆனால் நான் மைக் எடுத்திங்கன்னா நான் ஊழல் குற்றச்சாட்டு வச்சுட்டேன் நானும் ஒரு பெரிய ஆள் தான் நானும் இந்த நாட்டில் முக்கியமான பிரச்சனை ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்கு வச்சதுக்காக நீங்கள் வந்து ஒரு அரெஸ்ட் பண்ணால் தான் அண்ணாமலை பேசுவான்னா நாளைக்கு உங்களுக்கும் பாதுகாப்பு இருக்காது எனக்கும் பாதுகாப்பு இருக்காது வைக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டை யாரும் மறுக்கவில்லை சுப்ரீம் கோர்ட்டிலிருந்து அதுக்கு ஒரு கமிட்டி போட்டிருக்காங்க அது டெல்லி ஹைகோர்ட்லேயும் ரிட் பெட்டிஷன் அதுக்கு ஒரு கமிட்டி போட்டிருக்காங்க குற்றச்சாட்டை யாரும் மறுக்கலை ஆனால் என்னுடைய முதல் கண்டிஷன் அரெஸ்ட் பண்ணால் தான் நான் பேசுவேன்னு சொல்லுகின்ற கருத்தை யாரும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதுங்க அவங்க ஏழு சாப்டர் ஏழு அம்ச டிமாண்டை கொடுத்துருக்காங்க செவன் பாயிண்ட் டிமாண்ட் செவன் பாயிண்ட் டிமாண்டில் முதல் டிமாண்டே வந்து அந்த பர்டிகுலர் மனுஷனை நீங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணால் தான் அடுத்த ஆறு டிமாண்டும் பேசுவோம் என்று சொல்வதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இதே வீராங்கனைய இத்தனை காலமாக யாரும் கௌரவம் கொடுக்காதப்ப பிரதமர் அவர்கள் தன்னுடைய இல்லத்திற்கு அழைத்து அவர்களுக்கு மரியாதை கொடுத்து அந்த சகோதரியை பாராட்டி இந்தியாவிற்கு பெருமை சேர்த்ததற்காக நாட்டு மக்களுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரதமர் தான் பாராட்டினார் அதனால் இதில் வந்து ஒரு சட்ட திட்டத்தை உட்பட்டு தான் நீங்கள் நான் இருக்கணும் ஏன்னா நாளைக்கு இதே பிரச்சனை ஒருத்தர் ப்ரெஷர் போடுறாங்க ஜந்தர் மந்திரில் வந்து ப்ரெஷர் போடுறாங்க கப்பஞ்சாயத்து வர்றாங்க கப்பஞ்சாயத்தினுடைய தலைவர் ஹரியானாவிலேருந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அவங்களால கூட்டத்தை கூட்ட முடியுதுன்னா என்னாலையும் கூட்டத்தை கூட்ட முடியும் அதுக்கு இதே பிரச்சனை உங்களுக்கு எனக்கு வரும் நக்கீரனில் மேலே ஒரு ஆர்டிகல் எழுதுறீங்களா அது நான் நக்கீரன் மேலே ஒரு கேஸ் போடுறேன் நான் பத்தாயிரம் பேர்த்தை கொண்டு வந்து நக்கீரன் மேலே நிறுத்தங்கிறக்காக நக்கீரன் அரெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது பத்திரிகை சுதந்திரம் சொல்கிறது புரியுது இல்லைங்கண்ணா அதனால் தயவு செஞ்சு அதை கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்க்கணும் நாளைக்கு அந்த சகோதரி ஒரு எவிடென்ஸை பத்திரிகை முன்னாடி ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா நாங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் டெல்லி போலீஸ் கடமைப்பட்டிருக்கு எவிடென்ஸ் கொடுக்கல மியர் அலிகேஷன் அரசு வந்து எஃப்ஐஆர் பதிவு பண்ணிட்டாங்க கமிட்டி போட்டுட்டாங்க டைம் பவுண்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நீ அரெஸ்ட் பண்ணாமல் இந்த இடத்த விட்டு போக மாட்டேன்னு சொல்கிறது நியாயமாக நீங்களே கேளுங்க ஜெயண்ணா ஓ பிரிட் பூஷன் எம்பி அவர்கள் மீது கட்சி சார்ந்த ஏதாவது நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கா அது என்ன ஸ்டேட்டஸில் இருக்குது அமைச்சர் அவர்கள் சொல்வது நான் இங்கே இருக்கின்றேன் நீங்கள் இருக்கிறீங்க இதெல்லாம் தொடர்ந்து பேசலாம் இன்னைக்கு அமைச்சர் அவர்கள் தினமும் நமக்கு கிடைக்க போகிறது கிடையாது ஒம்பது ஆண்டுகள் சாதனையை பேசுவதற்காக இங்கே இருக்கின்றோம் இது சம்பந்தமாக உங்களுடைய கேள்விகள் அமைச்சர் எதிர்கொள்வதற்கு தயாராக இருக்கு மிச்ச கேள்வி நாங்க இருக்கோம் நாங்க உங்ககிட்ட பேசுறோம் பதினஞ்சு
நம்முடைய அமைச்சர் அவர்கள் சொல்லுவது இன்னைக்கு வந்து எய்ம்ஸ் மதுரை கட்டி முடிக்கப்பட வேண்டிய தேதி பாராளுமன்றத்தில் நாம் அறிவித்திருப்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு பிப்ரவரி மார்ச்சில் அதை முடிக்கிறோம்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அமைச்சர்கள் சொல்வது இன்னும் அதை எக்ஸ்பிடேட் பண்ண போகிறோம் அதே நேரத்தில் இன்றைக்கி உங்களுக்கு தெரியும் ஜிக்கா ஜப்பான் கோஆப்ரேஷன் ஏஜென்சி எல்லாம் உள்ளே இருக்காங்க கடந்த முறை மன்சுக் மாண்டவியாது நம்முடைய மருத்துவ அமைச்சர் வந்த பொழுது earlier there were seven aims in india in 70 years seven aims in nine years 15 added one of this is madurai this is what you report please today because <laughs> when you are talking at nine delay or no delay at least you got it i was in uh, haryana that day the same thing happened so they asked the president what is this you have given in their local language they have a problem to the camel to small nuts ah oh, that they he said in his own language oot ke muh mein jeera thi to our like so like so uh, like our anamalai ji is dynamic immediately started explaining look at look at this is this so i interviewed i said tell him at least somebody gave something <laughs> nobody was giving so what we are here to discuss and understand is that 70 years we didn't get this now we are getting it so this is all centrally funded medical colleges centrally funded aims this is because modi ji has given high priority to health sector uh, yeah is, uh, good afternoon sir i am mg menon here i am from kodabakam times paper sir after september 30 will you be introducing the higher denomination notes any chances of there i don't think i have to answer that that is for the finance minister she was to come here today incidentally she has not come you can keep this question sir but these are i don't think these are the issues discussed in public domain and more over today we are talking mostly in the terms of Nine years, because otherwise the subject will get diluted. So you are celebrating this nine years as per as, as for the one month. The uh, can we take a uh, BJP is starting its campaign uh, for the election 2014 by this way? See one thing, uh, what Modi ji has taught us. This also in nine years, we have to go and tell people that do what is required without consideration of vote. Now he was talking of northeast. you know there is a state i'll give you one example called mizoram population is 9 lakh or 10 lakh not even so it is just like not even adyar less than adyar what is adyar population 50 lakh so lesser population than adyar and one mp elected from there that to not this party About six, seven years back, Israel said they have a technology to set up citrus fruit park, specialized fruit park citrus. So we asked them which is the best place. They said Mizoram. Immediately, not even a second was second. They were allowed to take. Now, if we had this election in mind, then that would not have been the right place. They would have thought of some other place. So I think Modi ji has tried to introduce. That is why a new political culture also. that you do where it is required later on let the people decide and people have now decided that they have no better option than modi ji annamali sir in the one month eppadi neenga kondu poporinga in the campaign for annamali ma ah is this, they will prepare a roster and they will move all, all over the state okay district wise ad mari that you can brief them no, about the one month programs okay, okay. செயல்படுத்தப்போ <laughs> this this process has started one after the other all the other rivers and other wherever it is required will be taken up there is a separate uh, 
plan for this. Not only it will confine only to Ganga. Even in my own constituency, there is a river called Devika, which is considered to be the elder sister of Ganga by mythology. They say if you do the last rituals there, you need not go to Haridwar. So there also they have started killing. So they are taking it up one by one. Sir, what are Sir, what are you uh, Penny Rajavil Denamalar uh, Penny Southern Elapati Sunia, Umbuda Southern, a weed lady, silver, Kudinir, pipeline Mulaba. I don't Tamil at no, actually, see, as far as Modi ji is concerned, all these schemes have been ruled out with an extreme degree of sensitivity and humility. We are not taking any pride in this. We are not taking any credit. We are also not boasting. We are doing this because Modi ji taught us nation first. He has not taken a single day holiday, nor has anyone from his team. So we are working with all humility, sincerity and trying to provide what is required where. If at the local level it is not happening, that has to be taken differently. We will not discuss it today, but I am sure our team, led by Thiruvannamalai, will take it up in a proper way. But so, that is also a message to the people. Why if a scheme has been given by the center, why it should not be effectively implemented? Sir, last few questions. Uh, sir? Sir, sir, here. Sir, Yarinian from Times of India. Sir, uh, Prime Minister uh, promised uh, that uh, uh, 2 crore uh, employment, uh, 2 crore jobs will be provided per year. But in the last 9 years, do we have any statistics of how many I mean, jobs have been provided? Ah, this is a very good question. Actually, see, Prime Minister recently made an announcement that he will be providing 10 lakh government jobs. That was about seven, eight months back. After that, this process has started Rozgar Mela. You must be seeing almost every month you are having Rozgar Mela with 40 locations which get connected with Modi ji. Then he makes a virtual address and through the Department of Personal Training which I am dealing, the <laughs> Appointment letters are issued. Next Rosgar Mela is 13th of June, like that. In that, almost 3 4 lakh have already been given. But one thing which we have to explain, I think that also is a point, otherwise, because this discussion can go on whole day, which our Karikartas also have to go and explain to people. Employment does not mean only government job. 10 lakh is okay, that he has given, plus many held up promotions. Employment outside government job is also possible and may be more attractive and more lucrative. That is also one of the lessons coming out of these nine years of story. Now this startup. Startup, as he said, one lakh. These startups are making, making much more than the government job. Recently, I started a mission, this lavender cultivation, agri-tech startup. Three boys from Bangalore, they left their job, two B.Tech and one uh, MBA. Because they said small bottle of perfume is selling for 15,000, why should we be slogging here for the company? <laughs> Similarly, now problem is we have to educate people, also parents, and give them awareness. I have started a process of holding the startup expos. Uh, and now I am telling them that you get the parents also, whenever you are getting the children to visit. And I made some I also arranged some interaction between class 12, hello, between class 12 children and who were seeking engineering, who were trying for engineering college, NIT. I made them sit with some young startup boys. There was one startup boy who had done his engineering. He had started his he was preparing some AI driven, some gadget. So I, I, I asked him, I said, if you had gone for a government job, what would you get? 
he said sir maybe beginning at hog junior engineer or something as some 30000 18000 like that i said now one now what are you doing he said sir about 80000 turnover per month and if, because of covid it has come down otherwise one lakh so i told these boys i said now you are preparing for engineering now you have to go home and think where will you use your engineering knowledge here or there so in nine years many other options have come up now we are having startups even in space in bangalore space sector so that we have to tell people it is no longer confined only to uh, government jobs sir we are fine with all this but do we have any concrete data to support it like see we will because uh, our pm promised 2 crore jobs per year like are there any concrete data to support it see that is why i am saying jobs does not mean only government service you are also thinking that all of you should get assistant engineers and you should become police inspector jobs means livelihood jobs these are all jobs all these alternate options outside government sector also if you put it will be more than 2 crore sir you, sir, sir you spoke high of the new airports okay but in the but in the out of last six airports all have been handed over only to one person only to one business conglomerate that is adani is like is the modi government uh, favoring a specific pe- person because his rank uh, in all india i mean th- throughout the global uh, richness rank is is rank rose to 609 from 23 now so i will have so to is, is it is it is it not an example of chronic capitalism i will have to study your statistics no this is uh, a worldwide statistics available <laughs> see we are not getting into that because this is i said this press meet is dedicated to 9 years so i'm also speaking about 9 years done. sir and in 9 years you have to if the airport condition has increased we should celebrate that otherwise there is a due process of law which is followed so there is no question of questioning in india anybody has the option after all some due diligence and due course of procedure has been followed in everything that is done sir one sir 2000 ரூபாய் நோட்டு வந்து கொண்டு வரப்பட்டதன முக்கியமான காரணம் ஊழலை குறைப்பதற்காக ஆனால் தற்போது அச்சடிக்கப்படுவதும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஒன்பது ஆண்டு கால ஆட்சி காலத்தில் நீங்கள் வெற்றி வந்து வெற்றி சாதனைகளை திரையிடப்பட்டீர்கள் இதை மட்டும் ஏன் திரையிடப்படாமல் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது ஏன் இது கடைசி கேள்வி எடுத்துக்கிட்டு நண்பருடைய கேள்வியை கடைசி கேள்வி எடுத்துக்கலாம் ஆனால் நாம் எப்போ இங்கே தான் இருக்கோம் நம்முடைய ப்ரெஸ் மீட் வேறு மாதிரி போகும் இது வந்து அமைச்சர் இருக்கிறனால இது ஒரு மாதிரி போகும் உங்களுக்கு தெரியும் இட் இஸ் இட் இஸ் அ சிஸ்டமேட்டிக் ப்ரெஸ் மீட் பட் உங்கள் எல்லா கேள்விகளுக்கும் நாளைக்கு நாளைக்கு நாங்கள் பதில் சொல்கிறோம் வென் யூ ஹாவ் கம் ப்ரிப்பேர்ட் ஃப்ரம் ஹோம் வித் அ சப்ஜெக்ட் தி சப்ஜெக்ட் ஹேர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் லைக் யூ ப்ரிப்பேர் கெஸ்ட் பேப்பர் ஃபார் எக்ஸாம் யூ ஹேவ் ரெட் தேட் கொஸ்டின் நவ் தி கொஸ்டின் பேப்பர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் யூ ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் வாட் யூ ஹேவ் ரெட் so please remember the subject today is 9 years of the government led by modi so don't ask the questions on the subject which you have read and come ana okay ana ungalude ella kelvigalume ungalude ella kelvigalume amachari porutha varai idu or adhigaarapoorvamana press meet 9 aandu modi ji nudaiya sadhanai aatchiya patti pesrom maybe naalai nama sandhippom marubadiyum ungalude ella kelvigal nama times of india avanga neenga ketta kelvi anaithiyum naangal adarku badhil sollugindrom innikki நம்முடைய ப்ரெசன்டேஷன் நம்முடைய டேட்டா நாங்கள் உங்கள்கிட்ட அன்பான வைக்கக்கூடிய வேண்டுகோள் என்பது ஒரு ஓப்பன் மைண்டில் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இருக்கக்கூடிய டேட்டாவும் அதற்கு முன்பு இருக்கக்கூடிய டேட்டாவும் டூ அ கம்பேரிசன் அமைச்சர் பேசும்போது சொன்னாங்க ஒரு ஸ்பிரிட்டில் இது பாருங்கள் வாட் இஸ் அ ஸ்பிரிட் பிஹைண்ட் தட் ஸ்கீம் இந்த ஸ்கீம்னுடைய லார்ஜர் கான்சியஸ்னஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஷில்பா நாயராவங்க இந்தியா டுடே நீங்கள் கேளுங்க இப்போ மைக் உங்களுக்கு <laughs> no you while speaking out or listing out the achievements one achievement was we the modi government have brought in a new era in in sports yet we are seeing our national heroes who won medals no, for no, the country is, being dragged see, on the roads in the national capital on the day when a new parliament is being no, no, inaugurated that, that is a different issue we are will you deny that sports has got a kind of a boost in these 9 years which had not seen earlier so don't uh, mix up one thing with the other no that is different okay. 
And sir, what about the June 12 meeting of opposition parties in Patna? Is that you should ask opposition parties? We are ruling party. <laughs> but do you think a uh, anti BJP coalition will take shape, sir? Want some headline for India today so that you get? A, I'm not going to give you. 